封了诸神殿、魔鬼撒旦与冥王哈迪斯，欲犯大夏。你身为大夏人，理应助其一臂之力，顺便去完成你未了的事吧。徒儿遵命。启禀女帝，据可靠消息，诸神殿、魔鬼撒旦与冥王哈迪斯欲入犯我大夏，北猎天王已率众将士严阵以待。犯我大夏，其罪必诛。传我帝令，独将清真。是。大夏国土，敌寇勿怒，入者斩。新帝登基，我们诸神殿前来祝贺。这就是你们泱泱大夏的待客之道。撒旦，少跟他们废话，放眼整个大夏，谁能奈我们何？谁能打得过我们？不进我寇，杀！杀！一群垃圾也敢挡神？尔等蛇鼠也敢染指大夏，此地就是你的葬身之地。恭迎女帝，你就是大善，果然倾国倾城。可惜今天就要死在我的手中，今日之后，大夏地波，女帝小心。大夏女帝，不过如此吗？受死吧！巨剑乘风来，出罗天地间，一剑江河断，神剑飞。杯。诸神殿的手伸这么长，这是不把我天神殿放在眼里。你是天神殿的人。你就是天神殿之王，正是。他就是天神殿的神王。既然如此年岁，天神殿与诸神殿向来井水不容。你为何多管闲事？吾乃大夏子民，身怀利器，自当庇护大夏，责无旁贷。早闻神王战力无双，早就想跟你一较高下。既然今天你来多管闲事，那我就连你一起杀。撒旦，上！对，三王，你敢上去？诸神殿不会放过你的。诸神殿不过是一群杂碎，我若要命，不杀你一死。剑来。多谢神王出手相救，若不是神王出手，我不绝大夏威仪。简直是岂有此理！竟然敢无视你弟！住口！若不是神王出手，我等皆死。属下之罪，立即传令大夏全境寻找神王踪迹。遵命。神王，你逃不掉，本地非你家。启禀女帝，已经查明神王下落，在哪？据可靠消息，神王即将乘坐飞机抵达云城。云城，飞机去云城。我、哦，妈，我今天还有很重要的聚会，我先走了。快、哎、回来！你再等一下，马上就出来了。你小时候跟凤儿玩的那么好，怎么说也是青梅竹马，怎么现在跟他这个？现在他跟我能比吗？
，我们俩根本就不是一个世界的人嘛。我是林氏集团的大小姐，她就是一个集家气的，一个天上一个地下。哎呀，咱们也走吧啊！哎，原城机场紧急封锁，请诸位随后。哎哎哎，围堵扼杀勒，这是怎么回事？哎，去去去！神王，好久不见啊！女帝，你来这儿干什么？我当然是在这里特意等你了。我现在可不是女帝了，叫我女帝是不是有点太见外了？你叫我轩辕吧，要是能叫我娇娇，那我就更开心了。女帝，你这是什么意思啊？我明说了吧，我喜欢上你。要是你愿意跟我在一起，你当帝王，我当帝后，怎么样？不怎么样。为什么？我可是大夏的女帝，我都愿意把帝位让给你了，难道你就不心动吗？再说了。难道是我不够漂亮，我身材不够好？无聊。从你斩杀撒旦与海迪斯的那一刻起，我就喜欢上你了，满脑子都是你。能让我做到如此怀念的，就只有你一个人。你竟然还不领情！你是女帝，就应该待在帝都。我还有事，就先走了。站住！我不会放弃，不管你去哪儿，我也会跟到。我相信你一定会喜欢上我，这辈子。就别想逃出了这死，随你便。女帝，这人怎么这么不识趣？你都已经倒追他了，这是多大的荣幸！他居然敢这么对你，这样的男人才有吸引力，不像那些只会对你卑躬屈膝的女人，让人厌恶。去查一查，看来云城的目的，本帝就不信，无法打动他。青爷，好久不见，我很想念你。错了。你终于回来了，十年了，我以为你回来就好，回来就好。这是小雅，你们小时候经常一起玩的。小雅果然没混出什么名堂来。对了，凤儿，刚才机场突然亲人，是发生什么事了吗？哈、啊，没什么事，就是刚刚女帝把我堵在通道口，说非要嫁给我，被我拒绝了。真是大言不惭，还女帝要嫁给你，还被你给拒绝了。大白天的，你做什么梦啊？吹牛都不打草稿，真是无赖！我没有骗你，我说的是真的。你打住！你知道什么叫祸从口出吗？女帝乃是大夏之主，其实能被你亵渎的，你刚才说的话是被人听到传出去，咱们都得完蛋。好啊，风儿啊，以后这种话还是别乱说了，万一让用心险恶的人听去了，会有麻烦的。嗯，我知道了，秦姨。走，等回家。亲爱的蛇王，晚上有没有空一起吃个饭哦？没空。既然敢挂我电话，别也别乐，就没让我放弃。风儿，是谁打的电话？你在云城还有朋友？不是，刚刚女帝给我打电话说晚上要请我吃饭，被我拒绝了。又来了，你有完没完？你不吹牛能死啊？吹牛的我见多了，你这么能吹牛的，我是第一次见。你不撒泡尿照照自己，哪有一点信啊？还女帝看上你了，要请你吃饭，还要嫁给你，还被你给拒绝了。妈，我真的受不了这种人，我就会开始往前走。哎呀，回来，风儿只是开个玩笑而已。今天晚上在家吃饭，你哪都不许去。风儿，请你晚上给我做了你最爱吃的菜。嗯，谢谢青姨。真的不想跟这种废物待在一块儿，觉得恶心。你们只是十年没见了，有点生疏而已，所以才要多相处相处，培养培养感情嘛。妈，不会真的要让我嫁给这个吹牛大王吧？我死都不要！这可由不得你，除了风儿，其他人我都不会答应你。秦风，你跟我来。风儿，赶快去吧，你们两个多单独相处一下，培养培养感情。我先去做饭，你来睡等将军回来。嗯。你给我听好了，我是不可能跟你结婚的。吃完了饭赶紧走人，明白了？我是不会走的。哎，你说你一个大男人，有手有脚的，干嘛非死气白咧在我们家混吃混喝呀？我妈容得下你，我跟我爸可容不下你。放心，该走的时候我会走，但不是现在。等我的事情忙完了，我不会打扰你的。这都是借口。哼，别以为我不知道。你呀，就想拖延时间，以为跟我待的时间久了，我就会对你改变看法？你做梦！我已经有喜欢的人，你就不要再痴心妄想了。我有男朋友了
。要是让我男朋友知道你赖在我们家，非打断你的腿不可。我对你没兴趣。<笑>可不是沈飞的家。你心里想什么？难道我不知道吗？要是没什么事儿的话，我就去包青衣做饭。哎，你气死我了！想赖在我们家，门儿都没有，看我怎么让你吃那碗腿！海哥，你要是真的想娶我的话，就赶快带着彩礼来我们家，要不然我妈就该把我嫁给别人了。爸。雷哥，你回来了，风儿也刚从海外回来，咱们一块吃个团圆饭。雷说，你在外面也有十年了，都做些什么？应该混出些名堂吧？爸，你看他像是混出名堂的样子，他这次回来呀，应该就是在外面混不下去了，才来我们家白吃白喝。风儿在外面漂泊多年，能平安回来就很好了。秦姨给你安排个工作，或者你去你雷叔的公司上班也行。秦姨，我不缺钱。暂时不需要工作，缺钱真是好骗，你的都比你脸都干净。要真不缺钱，拿出来给我看看呀。小雅，少说两句。风儿，你刚回来，暂时不工作也行，熟悉熟悉环境。秦一家就是你家，放心住。妈，我们家不养废物。再说了，你让他住咱们家，那不被人笑话？我觉得小雅说的对，男人就应该凭自己的一双手闯出一番事业。这样才不会让人笑话。再说了，他和小雅有婚约，如果连自己都引不起，我怎么放心把小雅交给他？我才不要跟他结婚呢，他配吗？小雅说的对，这种阿锦怎么配得上小雅？简直就是癞蛤蟆想吃天鹅肉。海哥，你来了。伯父伯母，莫非打扰？今天我是特意来向二位提亲的，聘用我的代理，希望伯父伯母能够答应我和小雅。在一起，爸妈，我跟海哥早就在一起，而且我们门当户对，再合适不过了。海哥，快把你带的聘礼拿过来。伯母伯母，这是我带来的彩礼，云海天宫别墅一套，金条二十根，以及一千万美金。我是很有诚意迎娶小雅的，希望二位能够答应我们在一起。爸妈，看到了。光这些就价值几千万了，而且到时候我真与海哥成了婚，咱们两家联姻，爸爸的公司必然会得到李氏集团的帮助，那肯定会越做越强的。难道不比嫁给这个只会吹牛的家伙强吗？小子，我劝你早点回去。你要是缺钱，啊，我随便赏你一点，也够你花好几年。李公子，我们家小雅和凤儿的婚约是早就定好的，您的厚爱我们承受不起，要不你还是另寻佳偶。小姐。我觉得他们两个就很合适，不仅两情相悦，而且身份和地位很匹配。风儿虽然与小雅有婚约，但并没有这清清楚，强扭的瓜不甜。我看这婚约不如取消了吧？我不同意，这个婚约是当时我和秀姐定好的，你当时不是也是同意了吗？怎么能说取消就取消呢？雪倩，这个虾现在还是我在做。小雅与李公子情投意合，你非要拆散他们，这不是报鸳鸯？妈，难道你要看着我嫁给不喜欢的人，一辈子不幸福？可是如果取消婚约的话，我怎么对得起九泉之家的秀姐啊？秦爷，他们说的对，强扭的瓜不甜。要是小雅不愿意，那这婚约就取消吧。风儿，你风儿，你说这句话，我还高看你一眼，算是个。小子，算你识趣，这里边有五十万，就当是给你的补偿。海哥赏你的，还不赶紧捡起来？少在这装清高。小雅，太过分了！本来就是嘛，我又没有说错。秦爷，雷叔，今天谢谢你们的款待，我就先走了。以后我会来拜访您的。小雅，虽然婚约取消了，但是看在当年的情分，我可以帮你三次。你要好好珍惜这三次机会。帮我？我需要你帮。先管好自己，你连自己都养活不起的。风儿，你们你们吃吧。喂，什么？天神集团要来我们云城建立分部？好，我现在就去准备。我凌天雷翻身的机会终于到了。爸，什么事这么高兴呢
，天神集团要赖我们云城建立分部，面向全云城招募有潜力的公司。据说只要被天神集团看上的公司，投资最少是十个亿。天神集团我知道，那可是名誉全球的财团，总部建立在海外，资产超过了五万亿，就算是在全球，也是排名前三的恐怖存在。他们居然要在云城建立分公司，简直是不敢想象。消息绝对有效，小雅。你不是一直想去大财团深造？天神集团建立分部肯定缺人，你可以去试试。万一再聘用，以后对爸爸的公司也有好嗯，我去试试。拜见师傅，起来吧。事情有眉目了。目前已经查到，当年杀害您母亲的凶手与云城赵家一。赵家，十年前赵家还只是一个三流家族，而这十年内。赵家却一跃成为了制霸云城的顶级府，我想，这必定与您母亲之死极大关系。你的意思是说，赵家的背后还有幕后之人？这赵家只是一把刀，而这持刀之人太过勇，我们还没有查到。但这赵家肯定情人。那就先断了这把刀，再把幕后真凶救出来。什么？还有一事，赵家赵又生在暗中进行儿童贩卖与非法器官交易，残害了不少。今天晚上，他们就有一场交易。那就先从这个赵又生开始。是就是个小孩子，别磨磨唧唧的，赶紧做手术，埋下等着药呢。是。少爷，最近巡抚司那边查的严，咱们做完这一单，是不是该批一批分头啊？巡抚司查的严又怎么样？有钱才是王道。<笑>少爷说的是啊。怎么回事？你是谁呀、啊？敢来这里闹事？要你命的！给我打你能打又怎么样？看是你的拳头快，还是我的刀快？还是老毕，罪该万死。好，找人过来处理一下现场。家主，我们找遍全城，也没有找到少爷头颅，更没有找到关于凶手的任何消息。敢杀我儿，就算把整个云城给我翻个底儿朝天，也要给我找到凶手，为我儿陪葬。一天找不到我儿头。我儿一天不下葬，统领全城，谁要能找到我儿头颅，悬赏一千万。不用找了，你儿子头在这儿。不用找了，你儿子头在这儿。少爷。是在杀了我儿！赵又生杀了这么多无辜的孩子，他不该死。我就算把他千刀万剐也不为过
，你敢杀我儿，我们让你血债血偿！来人，给我杀了他！赵天成，当年你杀我母亲的时候，可曾会想过今天？母、嗯、亲，这些年杀的人太多，记不清了是？那我给你提个醒，林清秀，你就是秦家的妻子，秦风。没错，我母亲跟你无冤无仇，你为什么要杀？到底是谁指使你这么做？<笑>那又如何？你不过就是秦家的妻子。实话告诉你吧，你就是蝼蚁，我背后之人那就是大象。即便知道真相又如何？更何况以你现在的能力，能跟我抗衡吗？你可以试试。你这么想试试？说，不说的话，我就送你去跟赵有生团聚。<笑>你以为我赵天雄是吓大的吗？有本事你就杀了，我死了，你休想知道我幕后之人是谁！啊啊、我会有一万种方法折磨你，让你知道什么叫生不如死。<笑>你就杀了我吧，我求你了，这样你永远不知道背后的真相。哈哈哈哈哈哈！你想到底还挺厉害。好，那我就给你七天的时间。这七天，你可以用任何方法对付我。我会让你知道什么叫绝望。刘翔。要笑，师傅。沈王，为何不直接杀了赵天雄？我要是杀了他，幕后之人就更难查出来了。我要是留着他，慢慢折磨他，他必定会向幕后之人求援。他现在就是我的鱼儿。属下明白了。盯好赵家，是。家主已经查到，秦风回到云城之后，第一个联系的就是林氏集团林天雷一家。当年林清秀和钟雪芹关系的较好，在云城，我赵家就是天，敢跟我赵家斗，那就是跟天斗。是，家人把钟雪芹给我抓来，有他在身里。我倒要看看那小子还能给我怎么硬气。是。你们是谁？你就是钟雪芹。是。带走。你们是谁？喂，钟雪芹在我们手里，若是不想让他死，就让秦风去给我家少爷送葬。喂，喂，喂，秦风，你到底干了什么？你秦芹被人抓走了。说，要不想他死，就让你去给他送葬。喂，赵天君，你敢动我秦芹，找死！秦风杀了我儿，还毁了我儿子的脑袋。今天我要让他为我儿陪葬。我告诉你，我要用水泥把他弄成雕像，跪在我儿面前忏悔。今天他要不来的话，那么灌浇成雕像就是你。赵家族，这一定是有什么误会，我儿不会做这种事的。我这条腿。就是他给废的，在云城，谁敢跟我赵天雄对着干？上一个跟我对干的坟头草已经长成一人高
，今天还要不死。我儿，可以瞑目，我赵天成，也面河村。要杀就杀我，你杀我，放过凤儿好不好？我放了他，我儿死的那么惨，他必须死。到我，将车准备。那小子要不来，就给我灌他。大伯，放了我媳妇了，我们什么都不知道啊！雷哥，有没有关系？一会儿你们就知道。赵家主，求你放过我们，都是秦风干的，我们我们怎么敢跟你作对啊？时间到了，看来那小子是不管了、啊。既然如此，那就开交换吧。大主，求求你，求求你不要啊，不要啊！哦。赵天成，在找死！赵天成，你终于来了，我还以为你不敢来呢。秦宝，你看他好事，折腾谁不是得罪赵家主？心里想是有个三长两短，我绝对不会放过你。苏浩，你快说，你别管我。走，往哪走？昨天晚上。只是我准备的不服挂，今天我布下了天罗地网，任你有天大的能耐，也休想活着离开。秦风，你愣着干什么？赶紧给赵家主跪下认错，好一心要回来啊！赵天成，你真以为这些蝼蚁能够杀我？你以为我这么好动？站住！现在给我跪下，要不跪下的话。我一枪先打穿他的身体，他不会让他死。我会让你看看我怎么活活的折磨死他。秦豹，赶紧给赵家主跪下认罪！你难道要看两句秦豹，我死在你面前吗？秦豹，是我连累了你，你快走啊！小陈已经不在了，你不能再出事。秦爷，放心吧，他们不敢伤害你，也会让他们为今天的所作所为付出代价。你看我将军在说什么？你为什么还要再激怒赵家主？难道难道你要看着秦爷死？你赶紧给我跪下，给我跪下呀！雷哥，对不起，你斩我好小雅，咱们来生再做夫妻。秦豹，你去救救你秦爷吧！我给你跪下了，你求求你秦爷吧，求你了。我看你是选择硬气一点，还是让他死？你自己做决定，跪下，给我儿陪葬，死，他死。赵家主，我求求你放过凤儿吧，我可以代替他给你公子陪葬。小心你在说什么？你死了，小雅怎么办？我怎么办？为了他，你要抛弃这个家，值得吗？雷哥，我当年已经对不起秀姐，没有好好保护凤儿。事到如今，我不能再对不起她的在天之灵了。你就原谅我的自私，李峰，你看看你秦姨都为你做到什么样子了，你的心不会动吗？你良心在哪里？赵天穹，记，在这个世界，没有人可以威胁，是吗？秦风，小天，不要！秦风，你睁大眼睛看一看，你秦姨马上就要死了，你给我跪下，给我跪下呀！下一下。我要他的腿，我要慢慢的折磨他，我倒要看看你的膝盖硬还是我的枪硬。赵天成，是在逼我杀你？那咱就试试。赵武，瞄准了，别。好，我跪。给我杀了他吧！听见。亲爱的神王，你的膝盖怎么可以弯曲呢？这一次算我欠你一个人情。那你打算怎么还我这个人情
，你想怎么样？要不以身相许？好。你真的答应了？青衣是我在这个世界上唯一的亲人，你救了他，无论你提什么要求，我都会答应你。不好玩，你不是真心要跟我在一起？算了，我必须要你真心对我。这个人情先欠着吧。别过来！别过来！你想干什么？啊！啊下次再敢动林家，我会让你生不如死。李叔，青衣怎么样了？我是个混蛋！要不是因为你，我妈怎么可能会受这种罪？你不爱我、啊？对不起，是我不错，是我的错。我告诉你。我妈这要是有三长两短，我绝不可能放。吴总，你得罪了赵家，赵家绝对不会善罢甘休。我们一家不想再单枪受怕。雷叔，赵家绝对不敢再动你了。算个什么东西？你在赵家眼里不过就是一只蝼蚁，不，比一只蝼蚁还渺小。你想死便连累我们。妈，你没事吧？我没事。胳膊受伤了而已，过几天就好了。嗯，秦爷，对不起，是我连累了你。傻孩子，你没事就好，秦不怪你。不过，你，你要不离开云城吧，赵家不会善罢甘休的。我妈就是他们杀的，大仇未报，我绝对不可能离开这里。你这是灾星，我妈孩子还不够惨吗？你赶紧滚吧！小雅，又是什么说话？小心。快！我觉得小雅说的没错，她就是蝼蚁，斗不过大象。你就算再美很好，你也要想想我们这个家，想想小雅呀。我知道是我自私了，可是，可是我不能辜负秀姐的嘱托，不然我怎么对得起她的在天臣？青雨，我妈当年到底为什么会被追杀？我知道，她没有说，应该是不想连累风儿。你现在的实力根本斗不过张家，他们短短几年之内从三流家族变成云城巨情，这很不简单。背后如果没有别人的支持的话，他们根本不可能崛起的这么快。你听我一句劝，放下仇恨，好好的活下去，好吗？杀母之仇不共戴天，不报此仇，我余生何安？你要报仇，别连累我们。从今天开始，我们划清界限，你不要再来找我。秦风，如果你不想你秦一再受伤的话。人以秦爷离我们这个家远一点。我明白，秦爷，你好好休息，我先走了。风儿，我求求你，你离开云城吧。哼，不报此仇，我绝不离开。妈，他就是不自量力，他想找死就让他去死好，也难为我们就好。小雅，他可是你风哥，你们从小一起长大的，你怎么能说这种话呢？妈。他都把您害成这样了，您还替他说话？好了，都别说了。雪倩，你好好休息吧。人各有命，强求不得。我赵天穹就不信，斗不过一个妻子。家主，那个秦风看来混出点名堂来，想要对付他，不是那么简单、啊。前两次是我大意了，我赵天穹纵横江湖数十载。若是连一个毛头小子都对付不了，我有何颜面在京城混下去？家主，您看要不要通知帝都那边？就这么点小事，就通知帝都那边？他们还以为我赵天穹没能耐。既然这种手段对付不了他，那就找别的手段。家主尽管吩咐，属下全力以赴去办。他不是很能打吗？我记着银城监狱里关了一个狠人，据说实力很强。即便是关在监狱里，也是用手臂粗的铁链吊起来的，狱卒都不敢靠近。你去打通关系，让他出来对付那个小畜生。是。加派能力强的人保护林家人，要他们再有什么危险，我拿你射。是，这就好。对了，赵天穹那边有什么动静吗？目前还不清楚。赵天穹这个人也不简单。估计还没有到他彻底亮出金牌的时候。我倒要看看，他有多少张牌可以出。哦，不愧是世界排名前三的财团呢，这么大气
，要是能在这儿上班的话，你就太有面子了。哎，不过我听说这里的要求特别高，尤其是要求能力出众，来面试的有上万人，最后只招不到一百人，这竞争压力得有多大？小雅，海哥不是说了吗？帮我们打通关系走后门的，这样的话你就很轻松的。小雅，思路，你们来了。海哥，我们俩还等着你帮我们打通关系走后门呢。放心吧。我花了点钱买通了初试的面试官，只要你们进入了初试，后面竞争压力就会小一半。天哪，海哥，你也太厉害了吧！连天神集团你都可以打通关系的。小雅，只要你进入了初试，我再想想办法，一定让你进入天神集团。海哥，谢谢你。哎，小雅，那不是赖在你家不走的那个小子，他怎么回事？不会也是来找工作的？小雅，那个人是不是就是害得阿姨受伤的那个家伙？除了他还能有谁？真晦气！怎么在哪那么多人？小雅，你是来面试的？关你什么事？小曾，我劝你离小雅远一点。要是连累了小雅，别怪我对你不客气。你要是想进入天神集团，我可以帮你的。小曾，就你这样，自己都还进入不了天神集团，哎，你怎么跑？就是我告诉你，海哥可是帮我们买通初试考官，这很难的，也不是谁都可以做到的，你知道吗？你自己都自身难保了，就别再吹牛了。你真以为你是天神集团的老板？我就是天神集团最大的老板。哎呀，我笑的肚子都要痛。你是天神集团最大，你这么能吹，你怎么不上天了你？你怪不得我们家小雅看不上你，没本事没能力也就算了，还满嘴跑火车。你这样谁能看得起？他之前还说女帝要请他吃饭，他要嫁给他。你小子本事不大，倒是挺能吹的。女帝请你吃饭，你算哪根葱啊你？这种亵渎女帝的话，你还敢？你是不怕掉脑袋吗你？他说的没错，我确实要请他吃饭，还要嫁。怎么了，千峰？你为了元皇可真是处心积虑，竟然敢找人冒充女帝？你知道吃什么罪过？这可是要诛九族的！我看你真是疯了。美女，这小子给你多少钱？让你冒这么大风险冒充，你是真不怕死啊？怎么，我不像女帝吗？女帝会看上这么一个好吃懒做的废物。我们虽然没有见过你，但你也太侮辱我智。你们也有智商，就算有，我估计也不高吧？你怎么说话呢？你今天我打电话给巡检司呀，就说你冒充女帝，就可以把你俩都抓起来。行了不？巡检司要是真的来了，他也会连累我们这里。小子，今天算你走运。你要是再敢连累小雅姐，别怪我对你不客气。小雅，我们走。千峰，我最后再奉劝你一句，你收敛一点吧，别到时候真的出了事儿，没有人能保得住你。还有，你要是真的在乎我妈，就离我们家远一点，别连累我们家。堂堂神王竟然被人奚落，这些人真是有眼无珠。通知下去，一会儿有一个林梦影过来面试，直接通过，再给他安排一个好一点的职务，另外再给林氏集团投资两百。他都这样对你了，你还帮他，你对他真好，我不吃醋。堂堂女帝，要是让别人知道你做这些，成何体统？人家在你面前可不是什么女帝，我只是你的女人而已。走吧，我请你吃饭，就当是还你人情了。请问林梦雅在吗？是我。你好，你可以免试通过，这是你的录用通知书。明天你就可以过来上班了。具体的职务和薪资待遇，我们总监会和你面谈的。我通过了。是的，如果没什么事儿的话，我就先去忙了。海哥，你也太厉害了吧！直接让小雅免试通过了。我也没想到他们居然会这样给你面试，居然直接免试通过了。小雅，我真羡慕你。要是我也有像海哥一样的男朋友就好了。海哥，谢谢你。谢我干，为了你俩，我舍不得你走。没想到名震世界的神王，竟然是秦家人。你在调查我？别这样看着人家嘛。要是我想知道什么事情。就没有我调查不出来的。你竟然这么厉害！那你告诉我，赵家的幕后之人是谁啊？那已经是十年前的事情了，想要调查起来
，没有那么容易。不过，要是我想知道的话，还没有我调查不出来的。说，赵天穹要举办一场土狗大会。土狗大会，赵天穹的目的自然是要针对神王，他在广发邀请函，邀请云城各大名门望族。想要借此机会来震慑他们。好，我知道了，你继续盯着吧。赵天穹把你当成狗了，要举办一场土狗大会呢。赵天穹现在的唯一价值就是充当鱼饵，我倒要看看他想怎么折腾。我说，你怎么舍不得把赵天穹给杀了？原来是想将他逼入绝境，吊他命，贵真心。不然你以为区区一个赵天穹？我会让他活到今天。能让赵天穹死都不愿意说出来的人，看来的确不简单啊。大夏境内有谁能让你我放在眼里？那倒也是。青姨，好些了吗？你还来干什么呀？还是不欢迎你？小雅，不得不走。本来就是嘛。看呢，我已经被天神集团录用了。我知道，是我跟他们提前打好了招呼，让他们美食入群了。这跟你又有什么关系啊？这明明是海哥的功劳好，你吹牛也就算，什么功劳都要抢，是厚颜无耻。雪前呢，真是好消息，天神集团愿意给咱们投资两百个亿。投两百亿，这么多？给我们投资两百个亿，这么多？爸，那咱们家岂不是要发财了？天大了！我们家现在已经今非昔比了，就更配不上。可是天神集团为什么要给我们投资两百个亿？以咱们家的实力被选上，投资五十个亿已经是极限了。这我就不知道了。但是天神集团的董事长周青龙亲自给我打了电话，也许是看上咱们公司的潜力。是我跟青龙说了一声，让他投资两百个亿。这点钱对于天神集团来说是小钱，就当是我报答秦一的一点心意了。怎么什么功劳都要往自己身上揽啊？你也不听听你自己说的是什么话？真当自己是天神集团的幕后大老板？秦风，这两年在国外，你什么都没学会，就学会吹牛了吗？怪不得小雅看不上，不学无术。风儿，秦一知道你急于表现自己，但是这种话今后还是别说了。我不希望你成为一个只知道吹嘘不切实际的人。我知道了，秦一，您先好好养伤。我就先走了，爸。今天咱们家这是双喜临门，我被天师集团免试录取的。真的吗？那咱们家那大运了，<笑>哥，大运！你们的好日子到头了。家主明日举办土狗大会，你们一家必须参加，否则赵家将让林氏集团彻底破产。赵家将会将林家集团彻底破产。土狗大会，莫非图的就是秦风这个灾星？难道真的要把我们家害死才肯罢休吗？我就知道赵氏不会放过风儿的。不行，我得去告诉他。这都什么时候了，你还顾着那个秦风？自己好好看看。姚庆台上说的清清楚楚，如果秦风走了，这土狗大会。不的就是我们林家马门，难道你又为了一个秦风，让我们马门去死吗？会这样，秀姐，对不起。山王，据可靠消息，赵天穹从云城监狱内弄出一人来对付。什么人？此人名为罗刹，是一名狠人，武力值极高。据说当初为了拿下他，还损失了上百万。即便是关在监狱里。也一直被锁链吊着，跟他近一靠近。难怪赵天穹有这么大信心对付，原来是请了一个厉害的人。不过这种角色在我眼里犹如蝼蚁。另外，赵天穹还给林家送了邀请函，看来他是怕您不去，想要以林家作为邀请。那就再废他一条手臂，我就不信还钓不出这条大鱼。罗刹先生，您还满意？这可比监狱要舒服多了、啊。满意就好。这两位美女是专门来伺候你的
，可还都是没开过包的。希望您玩的尽兴。好，你的事我给你摆平，那就多谢罗莎先生了。你怎么在这儿？大爱是陪你去参加土狗大会了。这么有趣的事情，在公寓可见不到。赵家主，先入座吧。嗯、诸位。我赵某在云城纵横数十载，这十年更是成为云城的巨富，无人敢望其项背，更是无人敢与我赵家为敌。我儿死于非命，我更是双腿被废。今日这土狗大会，就是让诸位来见证一下，敢欺我赵家，那就是死路一条。赵家族。乃是我们云城的一面旗帜，谁敢与赵家为敌，我们都不答应，必须要杀了他。没错，这样的人必须要杀杀杀杀杀杀杀！穿上吧，跪在我儿一向面前，这是对你们的惩罚。秦风今天若是不来，你们就别想起来。赵家楚，赵公子的死我们也很心痛，但是我们跟秦风真的没有关系了。是啊，赵家楚，求求你放过我们吧。林小姐长得不错，我儿至今还没有成亲，不如你就给我儿配冥婚，怎么样？让我儿在九泉之下也不记。赵家楚，这这一切都是我的错，我求你放过我女儿，一切罪责由我以礼承担。赵家主，小雅是我女朋友，还请赵家主高抬贵手。一切都是那秦风布置好的，他死不足惜。你给我坐下，跟你有什么关系？赵家主，小儿无知，还请恕罪呀。赵家主要给公子配冥婚，我一定给公子找一个又好看又漂亮的，请赵家主放过小女吧。要怪就怪秦风，是他害了你，他害死了我儿。今日。你要是不把女儿给我儿配冥婚，你们全家都得死！爸，我不想死啊！秦风，你给我发蛋，你怎么还不来呀、啊？赵天雄，看来双腿被废，还是不能让你长教训。秦风，看看你做的好事，我要被你害死了！秦风，你知不知道小雅要给赵公子配冥婚了？还不赶紧跪下给赵家主磕头赔罪！可我是小雅有个三长两短，你良心不会痛吧？雷叔，天野，放心吧，有我在，你们不会有任何小负。了。今日这土狗大会，图的就是你，你都自身难保了，还想保别人？你还真是不长记性。你觉得你能耐死得了我？之前是我大意了，在你面前吃了亏。但是你以为我赵天雄？就是那么好欺负的吗？那你说说，你今天是想怎么对付？是想用枪，还是那个你从监狱里起来的罗刹？看来你确实有点能耐，居然知道我的行动了。土狗大混，还想哭？你觉得我要是想杀你，你能活得到今天？既然你已经知道罗刹的实力了，今日纵然你再有实力。也逃不过罗刹的手掌心。别废话，赶紧让他滚出来！罗刹先生，还请你出来吧。<笑>没想到呀，我罗刹在监狱里待了几年，外面的人都忘了，忘了我罗刹的凶狠了吗？区区蝼蚁，装死嫩。这就是。当初号称杀人狂魔的罗刹，赵家族竟然把他请来了。听说这个罗刹厉害得很，当年战部出动了不少人，损失了极大，才把他拿下。看来今天
，前方是死定了。这些年，敢跟赵家主作对的人，哪一个活下来了？罗少先生，就是这个小畜生，还麻烦您出手，将他的头给我拧下来。我当是什么高手，原来是个毛头小子。小子，你是自己跪下来自裁，还是要我出手拧下你的脑袋？罗刹，你之所以能活到现在是什么原因？你自己心里应该清楚的，还敢出来杀人，是不是想死啊？极品，极品呀、啊！看来老子今晚有福了，<笑>你赶紧吃吧，吃完了上路。小娘们儿，口气不小呀，等我杀了这小子，看我怎么玩弄你。小子，既然我出手，那我就先让你知道我罗刹的手段。再让你感受一下真正的生不如死！嗯，白小心！哇，霸气！哇，这是你？你是谁？你还不配知道。赵天成，你花了这么大力气，就找了这么一个废物杀我，现在他死了，还有体会吗？不可能，你不可能这么厉害的。我说过，你要是再敢对林家人动手，我一定会让你付出代价。啊啊啊、你要是想对付，那就冲我。你要是再敢以任何方式对付林家，你这条手臂也会被废掉。听明白？傻子来冲！今晚将你碎尸万段！说，你要是还有底牌，就进出。我等着。青云，小雅，让你不是我去了，我们走吧。嗯。嗯，都散了，滚！家主，怎么办？现在罗刹都杀不了他，我们想杀他，只能请他们。要不然，你的手……傻子，手！我倒要看看你能不能承受住他们的怒火。老家主，秦风还活着，就在云城，而且实力很强，啊，对付不了。风儿，没想到这些年你练就了一身本事，可是赵家实力庞大，他们一定不会放过你的，你还是小心为妙。你放心吧，秦姨，要不是为了引出赵天穹的幕后黑手，他早就已经下地狱赎罪去了。哦，这位是啊，这位是女帝。女帝，到现在你还在胡说八道，妈，我们还是赶紧走吧，这个灾星远一点，不然被雷月缠身，再抓起来。那风儿，你还是小心点啊。这一次，赵天穹恐怕要亮出最后一张底牌了。这样最好。走吧，去喝两杯。要是让朝堂之上的人知道，堂堂女帝竟然跟我来夜总会，那些老家伙会不会抓狂啊？要是那些老家伙知道了我是跟神王来夜总会，估计会更抓狂，白胡子都要揪掉了。站住！臭婊子，竟然敢咬老子！今天我非办了你不可！启风，你救救我！小子，我劝你不要多管闲事，否则。没好果子吃，怎么回事？他是天神集团的人事经理，我想进天神集团，但是面试没有通过，所以想找他走走关系的。谁知道
，他竟然让我伺候他。听到了吧？我可是天神集团的人，敢招惹天神集团的人，只有死路一条，懂吗？滚一边去！小子，你他妈吃了雄心豹子胆啊！再不滚，我连你一起收拾！秦风，秦风，求求你帮帮我，我不想伺候他。放心吧，有他在，没人敢动你。臭小子，艳福不浅啊！身边还有这么漂亮的小妮儿。这样，你让他伺候，今天这事儿咱就算完了，怎么样？哈哈哈哈。伺候你，你想被灭九族吗？臭婊子，你竟然敢打我！今天要不把你压在床上，好好玩你，老子给你姓！再说一遍。好，你他妈都给我等着！今天谁都别想离开这里。金爷，赶紧带人过来！我在皇家夜总会被人打了。今天，非得弄死他们不可。金野，不行啊！今天来的话，我们就都完蛋了。金野是谁？金野是云城地下皇帝，实力地位仅次于赵家的。在云城，除了赵家，他谁都不放在眼里。知道就好。现在，你让他们两个伺候，还来得及。要不然，金野来了，下一步会更惨。原来只是云城的一条蚯蚓而已，我还以为是什么大人。你在外边这么嚣张，周青龙知道。你好大的狗胆，竟敢直言我们董事长的名讳！呃呃，你放开我！混蛋！我狗杂种！等金爷来了，我让你们生不如死！还看着干什么？坐。清风，我们要不趁钱没有来，赶紧走吧，要不然的话就来不及了。哼，走，走去哪儿啊？只要你们在云城，就休想逃出金爷的手掌心。张经理，我们错了，你饶了我们好不好？我给你下跪行吗？现在跪下，晚了。我要玩死你，还有你们，一个都别想跑过。这就是得罪我的下场。张老弟，我要看看是哪个不要命的吃了雄心豹子胆了，敢动你！哈哈哈哈耶， yeah, 就是劈了他！金爷，就是这小子，还有这俩女的。金爷，你挑一个，今天晚上咱哥俩好好玩玩。<笑>金爷，我不错了，你饶过我们好不好？饶过你。老子都打掰了吗？金风，你也快去定义，要不然的话，我们就都完蛋了。小子，你他妈还敢坐着？金爷来了，赶紧给老子跪下，让老子好好的出口恶气。哎，金爷，你大哥、啊，你他妈的想害死老子？金爷，这是怎么回事？金先生，我不知道是这小子招惹了你，实在是抱歉。我这就带我的兄弟们离开，还请您高抬贵手。金爷，你怎么对这小子这么客气？不想死的，蠢！金爷，我可是天神集团的经理，你就算是云城的地下皇帝，也没资格和我们天神集团斗吧？你认识我，金先生，鄙人有幸在赵家大会上一睹您的风采，连罗刹那样的高手都能被您一招秒杀，我们岂敢得罪您呢？算你识相了。赶紧带着你的人给我滚！哎，是是是，马上就滚，马上就滚，走走走走走走走。小子，你是不是很不服气？那我今天就让你死个明白。小子，别以为你唬住了金爷就能够嚣张，你今天弄不死我，我就弄死。跟天神集团作对，没有好下场。周青龙，我限你五分钟之内马上给我滚来皇家夜总会，要是慢一秒，剁你根手指头！哈哈哈哈哈！我们董事长岂是你这种小瘪三能够指使的？你知道我们天神集团的最大老板是谁吗
，那可是天神殿神王。这个世界上，谁敢招惹神王？我就是神王，你是神王。哈哈哈哈哈！敢冒充神王，这话要是让我们董事长听到了，一定将你剁碎了喂狗。好啊，那就等周青龙来了之后，把你给拖出去剁碎了喂狗。像你这种渣，死不足惜。好啊，我等着，我倒要看看你能装到什么时候。秦风，你见好就收吧。这件事情闹大了，该怎么收场呀？我们九五一条，你明白吗？要不是我救你。你现在都已经被他骑在身上，既然你这么说，那你就去伺候，求他饶你。记住，我跟你不熟，我是看在小雅面子上的帮子。既然你不领情，那你就自己解决。小子，都这么久了，我们董事长人呢？怎么还没有见到？要是装不下去，那我可就打电话叫人了啊！<笑>我在这里，你要叫谁？董事长，您您您怎么来了？哦，对了，这小子竟敢冒充神王，你可是见过神王的人，岂是这种小瘪三？混蛋东西，敢在神王和女帝面前放肆！什么？他们真的是神王和女帝？董事长，您说什么？他真的是神王？属下参见神王，参见女帝，这就是你招的人。属下识人不到，还请神王等候。狗东西，还不赶紧跪下来给神王和女帝磕头赔罪！神王饶命，女帝饶命！我不知道二位的身份，我要是知道，给我千万个胆子，我也不敢这么做呀！把他给我拖出去，剁碎了喂狗！神王饶命，我真的不敢了！求求饶饶命饶命！狗东西，得罪了神王还想活命？来人，给我把这狗东西拖出去，剁碎了喂狗！还请神王和女帝恕罪，之前都有得罪，还请神王恕我。起来吧，记住，我跟女帝的身份不要告诉任何，否则后果你知道。是，我一定不会说出去半个字的。青龙，让他进入天神集团吧。是。多谢神王你这是明目张胆的在勾引我犯罪啊！那你敢不敢吗？这个世界上有我不敢的事儿吗？我看你也就只敢嘴上说说，有本事就付出行动啊！现在还不是时候！你混蛋！我看你就是没这个贼胆！杀母之仇未报，儿女情长之事免谈。反正你也休想逃出我的掌心，这辈子我吃定。到时候谁吃谁还不一定。家主，秦管家来了。秦管家，天穹身体不佳，看不见呀。赵家主。你作为云城巨擘，竟然被秦家那个弃子秦风弄得如此狼狈，不觉得可笑吗？嗯，当初老家主栽培你，你就这点能耐，对得起老家主的栽培吗？秦琼有负家主所望，只是秦风现在今非昔比，就连赫赫有名的罗刹都对付不了他，实在难以对付。是吗？我倒想看看他现在有多大的本事。神王，昨晚盯着赵家的人汇报，有一个人盗赵家。谁？对方身份很神秘，似乎故意遮挡我面，没有看清楚样子。我们的人正在盯着，若有消息，马上汇报。很好，看来这条大鱼已经上钩了。什么？跟丢了？废！赶紧给我去找。神王，那个人从赵家出来，我们的人跟丢了。对方的反侦查能力很强的，应该是发现的。有意思，看来这个人确实是不简单啊！你不用盯着赵家了，撤回来吧，已经没有什么意义了。他既然来了
，就肯定会来直接找我的。是。什么？钟雪琴被人从家里带走？是我派往钟雪琴身边的兄弟来报，钟雪琴被人带走了。我派去的兄弟只剩下一个活口，其他的全部被杀了。他们让你去城南救场。负我逆鳞者，死！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！来的真快！你在找死，你知道？哈哈，我知道你在杀罗刹，但是我鬼面阎罗也不比罗刹弱，更何况他们八人号称收魂人，出道至今从无败绩，从无败绩。那是因为他们杀的都是垃圾，在我眼里，他们跟垃圾一样，口气不小。那就看你能不能走出这个救场吧。杀！怎么可能？走、啊。你这谁派你来的？青叶，你没事吧？我没，我没事。那我送你回家。青叶，你先进去吧，我就不进去了，免得雷叔和小雅看见。又该不高兴了，风儿，你别怪他俩，他们只是关心我，所以才会那样说的。我没有怪他们，青叶，你先进去休息吧。对了，赵家应该不会轻易放过你，你要多加小心。嗯、轩辕，幕后之人已经出现了，不过那混蛋很谨慎，今天对我进行了试探，差点伤到青叶。你派几个实力强劲的亲卫保护秦叶，秦叶已经不能再牵扯进来了。放心吧，我的亲卫不是一般人能对付得了的。你以为你很谨慎，我就不知道你是谁了？看来我得亲自出手了。韩小子，秦管家出师不利啊！鬼面阎罗和九大受魂人都被这小畜生给杀了，看来他们实力确实很强。而且，你已经被他监视了，完全不知道，我也差点暴露了。难怪这小子对我的行踪了如指掌，看来他不是一个人，他还有帮手。这小子已经对我们造成了威胁，必须得除掉。我已经通知了老家主，到时候老家主会派强者过来，他必死无疑。既然人在里面，那就进去抓人。我就不信，还找不出幕后凶手。喂，师傅，小雅可能有危险。什么？李轩还对小雅已经觊觎已久了，这对马上可能就要下手了。我实在劝不住他，你快来！我知道了，我马上过来。小雅，小雅，好久没有来，我再喝一点。小雅，你已经喝多了，你不再喝了。洛洛，小雅今天心情不好，我给你点点事儿。好，洛洛，自从那个家伙到了我家。我们家就没有好事发生过，我妈还偏袒的让我嫁给他，凭什么？还听那混蛋干什么？来，喝酒。我送你回家。你放开我！我不要你管，我不想看见你现在马上滚。小雅，这样神，让秦哥送你回去吧，要不然俺要担心了。不要疼我。哎，听到没有？小雅叫你滚。趁我还没动手之前，把你的嘴巴给我闭上。秦风，海哥帮了我那么多忙，要是敢动他，我跟你没完。我知道你很难打，但你除了惹是生非、想惹家带来麻烦，你还能做什么
，不像我。要不是我，小雅能进入天神集团，你做得到啊？你确定小雅进入天神集团是你的功劳？那是当然，要不然他能免谁功劳？那你敢对天发誓？要是你说，你就断子绝孙，你敢吗？我为什么要发誓？这跟你有半毛钱关系吗？啊，秦风，海哥比你强多了，你有什么资格质疑海哥？你马上给我滚！别妨碍我喝酒。走吧，脸皮正子，还待在这儿干什么？啊，小雅，你，露露，你是我闺蜜，为什么也要帮着她说话？你也走，小雅，你糊涂呀你！我们走吧。石鹏，我们真的要走吗？那不然呢？留在那里挨骂，这个蠢女人，你不让她吃点亏，跟她说再多都废话。神王，您的意思是，等你学海帮露出自己的本性，你再出手？还算聪明。这这是哪儿啊？这是酒店啊。来酒店干什么？我要回家。哎，今晚就等着回家。你不是说要做我女朋友吗？那我们就干点男女朋友啊！我要干什么？你别这样，我要嫁人了！嫁吧，没有人会来救。唯一来救你的秦风已经被你赶走了。李<笑>生，我这么信任你，你就这么对我？谁叫你这么好骗啊？啊！老子要不这样对你，什么时候才能把你睡了？啊！没错，我一直在骗你。你进入天神集团，压根就不是我。谁知道天神集团哪根筋搭错了，居然让你免试通过？你既然说那是我的功劳，那我就理论了。不是你的功劳。不过那些已经不重要了。今天你就是老子的人了。臭婊子，敢咬我！啊？你今天不把老子老老实实伺候好了，哼，老子咬你受！来吧，秦风，秋，那小子已经被你赶走了，来不了了。<笑>你怎么还在这？小芳，你要是敢动我，我就杀了他！记住，没有人可以威胁你。你没事吧？我没事。这辈子应该是站不起来了。走。小雅，你没事吧？我没事，我只是没想到我那么信任李轩，竟然会骗。只有你这样的蠢女人才会相信。你照顾好他，我先走了。别以为你救了我，我就会原谅你。小雅，要不是他，你就被李轩和王王丹给糟蹋了。要不是他，我妈也不会三番五次的收身。就算他救了我，他也是个灾星，不会原谅他。大人，我们有重要发现。什么发现？据可靠消息，女帝就在云城。什么？女帝在云城？消息可靠吗？绝对可靠。下去，家主，女帝在云城。家主，秦管家已经准备好了。以秦风的武力，有几个人对付得了？秦风固然很强，但对他们来说，鬼面阎罗的存在，都只能排名落后。到时候，你就知道了。他们到底是谁啊？已经死到临头了，<笑>你以为你不说，我就不知道他们是谁了？那好，今天啊，那我就陪你玩一玩。想干什么？你说，我要是把你的骨头一根一根打断，你能坚持多久啊？就算你能坚持得住，我再一刀一刀把你凌迟，你说，你能坚持到第几刀呢？不得好死！我会在下面等着。赵武
，你怕死吗？你想干什么？当年的事情你肯定也知道一些，你把它说出来，我可以让你死的痛快点。要不然，刚才我说的刑罚也让你承受一遍，怎么样？你简直就是魔鬼！那你就别怪我没给你机会了。周青龙，出来吧！把赵武拖下去，把他的骨头一根一根给我打断。天神殿董事长周青龙，你怎么会听他的命令？看在你马上要死的份上，我就告诉你，他就是天神殿神王。你现在知道你招惹了什么人吧？你现在知道你招惹了什么样的存在？他是神王，不可能！这不可能！你幕后之人再强，也不可能是神王的对手。若想留得全尸的话，我劝你最好老实交代。既然那个人已经到了云城，你神王的能力想要查出来，也是轻而易举的事。神王饶命！我说，赵武，你敢？家主，这可是天神殿呀，就连魔鬼撒旦、冥王哈迪斯都不是对手，更何况是秦家。你说什么？秦家是帝都秦家，秦家当年打把我和我母亲赶出秦家，为什么还要杀我母亲？这我就不清楚了。我们当时只是接到了要诛杀你母亲的命令，至于原因，真的不清楚。你也不知道，我只是秦家在云城扶起的一支力量而已，至于其他的，我不知道。我只知道，秦家最近有大的动作。我只是棋子，像我这样的棋子，在大夏多得很。<笑>这秦家是在下一盘大棋啊！这是一与何为？来的人是谁？是是秦管家，他太谨慎了。他现在就在天安大酒店八八八总统套房内。周青龙，他们就交给你了。送他们上路。哦，秦管家，好久不见。我是真没想到，十年前秦家的气势，如今竟有这样的身手。既然你能找到这里，就说明赵天穹把什么都给你说了。十年前，你们秦家把我们母子赶出秦家已经够足了，为什么还要杀我母亲？是不是因为我母亲知道了什么不可告人的秘密？你们要杀我灭口？你在我这里是不会得到任何信息，就不要白费力气。没关系，我知道是秦家杀了我母亲的心，我只要把秦家灭了就行。灭了秦家，就凭你。<笑>你或许还不知道秦家有多么的强大，即便你有惊人的身手，也对抗不了秦家。秦家在我眼里不过是头角，你知道我在海外还有一个号是什么？是什么呀？神王，天神殿神王。没错，所以小小的秦家在天神殿面前不过是个一根手指。不可能！你绝对不可能是神王！去，再不跑！看你这样子，心情不好。知道赵家的幕后之人是谁吗？谁？秦家。真是秦家！秦家正在下一盘大棋，赵天穹只是秦家安排在云城的一颗棋子。要是没有秦家，赵天穹不可能成为云城巨擘。而像赵天穹这样的棋子，在大夏可不止一个。你秦家这么做有何目的？我现在不关心秦家的目的是什么，我只关心他们为什么一定要杀掉我母亲。既然你已经知道这些事是秦家所为，以你的实力，想要灭掉秦家轻而易举，想要知道真相也不难。灭掉秦家能力。可是你想过没有，秦家在大夏布下这么多棋子，每一颗棋子都关系着一个地区的经济命脉。灭掉赵天穹容易，那是因为云城还有天神集团顶着。
那其他地区呢？所以你是在替我考虑，看来我这些天的努力没有白费。哦，何以见得？要是秦家出现了问题，那秦家掌控的棋子也会出现问题，大夏的经济也会出现连锁反应。如果你不是为了我的话，早就不需要顾及这些，已经灭掉秦家了。你说我说的对不对？不亏是你弟呢，你不傻。那你现在打算怎么办？秦家一定有什么不可告人的秘密，想要除掉秦家，必须要找到灭掉秦家的正当理由。秦家在大夏根基很深，已经是当朝元老，想要以正当理由灭掉他，难。我妈一定是知道什么秘密，不然秦家不可能对我妈痛下杀手。也许这个秘密，就是压死秦家的最后一根稻草。你杀了赵天穹和秦管家，秦家肯定不会坐视不管。那咱们就等他们自己找上门来，总能从他们口中知道些什么。时间不早了，走吧。去哪？当然是各回各家了。不去。以后有的是机会收拾你。那我等着。赵家全灭，秦管家也死了，这应该都是秦风那个孽种所为。这一次，我们在云城的重点目标是地，若是能够神不知鬼不觉的将女帝除掉，那么我们秦家就能趁机扶持新帝上位，最后挟天子以令天下，最后坐拥大夏，来成富国的帝。二叔放心好了，女帝既然离开帝都，如此良机，便。再无可能让他活着回到地图。上次诸神殿撒旦以哈迪斯进入大夏的运气不好，竟然遇到了天神殿神王。这次他们会派出黑寡妇与宙斯，在此之前，切勿打草惊蛇。神王，根据天神殿总部来报，诸神殿的黑寡妇与宙斯已经秘密的潜入大夏境内。诸神殿竟然又来了。弄清楚他们的目的吗？目前还不清楚。他们进入大夏之后就消失，我怀疑是有人接应了他们。继续查。之前哈迪斯与撒旦突然来到大夏，这次黑寡妇和宙斯竟然又来，事情肯定不简单。你先去忙吧。轩辕。诸神殿的黑寡妇和宙斯已经来到了大夏境内，你那边有没有得到消息？我刚得到消息，正在调查具体动向。诸神殿屡次放大夏，看来事情没有那么简单。你刚登基不到一个月，诸神殿就屡次来犯。之前哈迪斯与撒旦明显是冲着你来的，这次黑寡妇和宙斯恐怕也是如此。看来大夏内部有人觊觎你的地位啊！我亲爱的神王，你还不赶紧过来贴身保护我？要真是冲着你来的。你不暴露行踪，怎么隐约而上钩啊？你就不怕我香消玉殒了吗？有我在，他们还得不了手。对了，帝都来报，秦九阳与秦天已经离开帝都，应该已经到达云城。我知道，他们逃不出我的掌心。是，神王，我能请您吃顿饭吗？请我吃饭？上次多亏了您救我，要不然我可能就被张凯侵犯了。再加上我们来天神集团上班，也是多亏了神王的，所以我非常感激您的。再加上之前对您多有无尽，只算是我不错。我没放在心上。神王，求你给我一次机会吧。好吧，那走吧。谢神王。嗯，那个男人怎么那么像秦风？哎，不可能！露露怎么可能跟那个混蛋在一块儿？一定是我猜错了。露露，你招狼和了，居然不告诉我，太不够意思了。没有，别瞎说了。没有，我都看见了。说吧，是哪家的功夫兵啊？真没有啦！不说了啊，我先挂了。嗯，还挺神的。我的，这个男人是神。神王，你真的对小雅一点感觉都没有吗？我跟他从小一块长大的，的
我对他就像看待妹妹一样，我跟他呀没有男女之间的感情。那要是小雅知道你是神王的身份，会不会喜欢上你啊？而且你们俩从小就有婚约，那如果说秦怡非要你们俩结婚，你怎么办？你问这些干什么？没没什么的，神王，其实我……宋思洛，你这贱人！我说你怎么拒绝我？居然在跟这个小瘪三约会呢？康某，我说的很清楚了，我不喜欢你，不要再纠缠我了。老子对你已经没有耐心了。如果你今天不从了我，你们孙家就准备破产了。你不要欺人太甚了。我就是欺负你，怎么样？你们要出去吃，别影响我吃饭。小子，你挺狂啊！你他妈知道我什么？你是谁关我什么事？滚出去！行，够狂啊！没有康某。就不放在一边。我告诉你，小瘪三，就是云城赵家老店方的严厉。说完了吗？你要是再敢多说一句话，后死送。你他妈可一休！啊！最讨厌别人拿手机。啊！混蛋！快点杀我！你等着，老子弄死你！还有你这个贱人，孙家去等破产的，我要让你们在这里住。什么？我好害怕呀！这个康龙是什么人啊？他是省府四大家族之一康家的公子，他们家比赵家还要厉害的。我和他是大学同学，我也不知道为什么他会来这里，而且他最近在追求我，但是被我拒绝了。什么？你得帮帮我！一个小小的康家不足挂齿。等不住，秦风。你太无耻了吧！你竟追求我不成，竟然打我们露露的主意！小雅，你听我解释。有什么好解释的呀？露露，你怎么鬼迷心窍了呀？你不知道他是什么样的人吗？我知道。你知道你还相信他说的鬼话？他给你灌了什么蜜蜂汤呀？你竟然都被他骗了！他没有你说那么不堪。露露，你清醒一点好不好？秦风，我告诉你，不管你给露露灌了什么蜜蜂汤，从今天开始你跟我离他远一点。露露，我们走。小雅，我不走。老雅，我不走，我还没吃完饭呢。露露，你这是干什么呀？我是在帮你啊！你难道还没有看清楚他的丑恶嘴脸？他就是看追求我无望，这才打了你的主意。他就是想找个人养着他，好让他白吃白喝罢了。小雅，他真的没有你说的那么不堪。而且，小雅，你之前那么相信李学海，可最后呢，他不是也骗了你吗？你有没有想过，万一秦风一开始就没骗过你呢？承认我之前是看错了李学海，可是你说他没骗我，他说自己是神王，还说女帝要嫁给他，这种天方夜谭的鬼话你也相信？你不要太天真好不好？小雅，你先走吧。露露，你怎么怎么什么都听不进去呢？听不进去的是你，你好了，小雅，不要打我们用餐了。秦风，我不管你给六六灌了什么米粉汤，你知道我欺负他。我跟你没完！哎，他这个人啊，最大的缺点就是太自以为是。什么？小雅他不要你，我要。求你给我一次机会吧。这才是你的真正目的吧？我是真的很喜欢你。如果我不是什么，我吃饱了，自己慢慢吃吧。就是这小子，给我拦住他！小子，你不是很黄吗？我先来看看，你走，晚上跪下，给我磕头道歉，再把老子的血起来。老子可以留你一条狗命。我现在心情不是很好，你要是不想死的话，就给我滚边去。妈的，事到如今你还这么狂！我的这些保镖都是受过专业训练的，一个能打四五个，就你这个小身板扛揍。康龙，我奉劝你一句，趁他没有动手之前，你赶紧走。闭嘴，这个贱人！这里没有你说话的份儿，老子要不是看在同学一场，想玩玩你。你以为老子有耐心追求你？你也不去省府问问，老子看上的女人，哪个能逃出我的手掌心？哪个不是乖乖的上床伺候老子？说完了，小子，在我面前，去把他们带下来，我废他。过来
你你你要干什么？我可是神父，四大家族康家少爷，我们家还有帝都秦家族靠山，你要是敢动我，就死定了。原来康家的背后是秦家呀，怪不得这么嚣张呢。不过我打的就是秦家的狗，你敢得罪秦家？秦家你救我，也就是你吧？跟你相关的人都得死。你知道当秦家的狗是什么下场？就是死路一条。你敢杀我？你也活不了。还有那个贱人，他们孙家都得白葬。求你，放过我吧！求你了啊！回去告诉秦家，杀母之仇不共戴天，让他们洗干净脖子等着。神王，康龙一定不会善罢甘休的，有可能会波及孙家，求神王庇护。我不会连累孙家的，到时候让青龙保护你们就行了。没有人敢跟天神集团作对。多谢神王。欢迎两位的到来，秦先生也太谨慎，看人呢。还请两位见谅。其实不得不谨慎。上次哈迪斯与萨丹高调来到大夏，却被天神殿盯上，被神王所杀。我们实在是不希望再出现上回的事情。而且我相信二位也不想遇见神王。神王，哼，我倒是想遇见他，将他斩杀。替撒旦跟哈迪斯报仇。<笑>当然，我相信宙斯有这份能力。不过，眼下我们的当务之急还是杀掉女帝。他在什么地方？现在就去杀了他。女帝一死，秦家完成祭，承诺诸神殿的事儿不要忘。不然，我们能杀了女帝，也可以覆灭秦家。诸神殿尽管放心。若事情一切顺利。秦家得以复国，自然会兑现承诺。这样最好。走，我们去找女帝。去。哎，天哥，那小子实在太嚣张了，居然扬言让秦家洗干净脖子等着，这简直没把秦家放眼里啊！天哥，这如果不给他点教训，您这面子往哪儿搁呀？你知道他是谁吗？呃，哎呦，他就是那个贱人的男朋友嘛。不过倒是挺能打的，我的保镖在他面前毫无还手之力。他就是秦风，十年前秦家那个妻子，是他。我劝你不想死的话，最好不要招惹他。高家威灭满门的事儿，想必你也听说了吧？啊，就是他做的。天哥，我都听你的。不过如果不给孙思路那个贱人一点教训的话，我有点咽不下这口气啊。把我的话当耳旁风吗？不敢。滚！哎，秦风。哼，我倒是很想会会你。文静，女帝，你已经无路可逃了。这次没有神王救，你死定。你们到底为什么要杀我？等你下地狱，你就知道。周森，别浪费，速战速决。女帝这么漂亮，可惜了。嗯、不愧是女帝，战斗力果然不凡。要是单打独斗，我可能还拿你真的没办法。我必须再坚持一会儿，秦风马上就到了。想要我死，还没那么容易。不用的抵抗，哼、嗯！是死吧！敢动我的女人，我找死啊！敢动我的女人，我找死啊！你是谁？天神殿神王。神王，你来的正好，刚好我们可以把你一起斩杀，给撒旦和哈迪斯报仇。就凭你们两个垃圾，一起上去！我们不是他的对手，走！我们没机会。为什么要杀你爹？你们有什么阴谋？什么都不告诉你。主持人爹，一样，这次是谁？
，宙斯和黑寡妇已经死了，过来处理尸体。另外，秦天和秦九阳那边有没有什么动静？秦天在赵家没有出去。秦九阳虽然离开了赵家别墅，但都在我们的监督下，没有什么异样。继续盯着。喂，情况怎么样？现在还不清楚。黑寡妇和宙斯已经去找雨帝了。暂时还没出来，有消息马上通知我。是。喂，宙斯先生，事情办的怎么样？他们已经死了，我不管你们是谁，我都会把你们揪出来。帮我查询一个号码，幺五九零零八二七七二三，马上，我现在就要他的位置。师傅，追踪不到，对方应该是拔掉了电话。这个号码是谁的？这个号码在宿舍人的旁边，资料显示他已经死了半年了。还真是谨慎啊，不留一点痕迹。看来这次是遇到高手了。说好了，把这两具尸体拖下去，然后把这里打扫干净。师母，秦九阳和秦天到了云城，紧跟着黑寡妇和宙斯也来了，还要对你弟下手，这其中有没有什么联系？继续说下去，秦家在帝都几大家族当中相对而言比较低调，不显山露水，但实际上这样更可怕。平静的水面下，往往暗流涌动。你的怀疑根据是什么？如果幕后之手就是秦家的话，那么如果女帝死，大夏将全功无成。在所有人都没有回过神来的时候，秦家完全可以突然出手，掌控局面。而我之所以怀疑秦家，就是因为秦家在这些年如此平静之下，竟然还能在大夏布下这么多棋子，把控住大夏的经济命脉，那就是扼住了大夏的咽喉。若是没有目的，我想不到秦家有什么理由下这么大一盘棋。给你一个调查的入口，省府康家，康家，没错。我今天从康家少爷康龙的口中得知，康家也是秦家的一条狗。秦天和秦九阳来到云城之后，康家紧跟着也来了。说不定，康家知道些什么。属下明白。怎么样？有没有什么进展？对方很谨慎，反侦查能力很强，几乎没留下什么线索。不过，青龙怀疑秦家，你怎么看？秦家这些年一直很平静，在帝都的风评也比其他几大家族要好。秦家的老家主更是温文尔雅、平易近人，深得人心。如果秦家是背后主，那真是太可怕了。那是一只老谋深算的老狐狸，蛰伏多年，就是为了出其不意的咬你一口，防不胜防。若真是被他咬中，那就一定危在旦夕。如果想要除掉秦家，没有有力的证据的话。加上秦家布下的一盘经济大棋，恐怕会引起大夏的动荡，局面不好控制。如果秦家真的是幕后主谋，我怀疑我母亲的死一定跟秦家的阴谋有关，所以秦家一定要灭口。我们两个一起联手，还斗不过一个秦家吗？你说的对，区区秦家，在我眼里不过是蝼蚁罢了。我不仅要灭了他们，而且还要让他们彻底身败名裂，遭人唾弃。一臭万年，二爷，二爷，二爷，不好了，出大事了！宙斯和黑寡妇都都死了。什么？黑寡妇和宙斯居然不是女帝的对手？不是，有一个男人拿着宙斯电话打给我，我怀疑这是我。你暴露了？没有，电话我已经销毁了，而且这个电话是一个死人的电话，根本不可能传到我身上。记住了，这件事就是败露。我们都得死。我知道。不是。事到如今，该怎么办？若神王真的在，想要杀女帝就太难了。除非将神王引开，或者直接拉拢神王。想拉拢神王，我觉得不太可能。毕竟神王多次救女帝，可见他们之间有什么关系。那就只能通知诸神殿，让他们托派些人过来。神王杀了他们四个强者，诸神殿肯定不会罢休。若能将神王与女帝一起斩杀
，那我们才能无后顾之忧啊！只能这样了。趁着女帝还在云城，马上联系诸神殿。若是等女帝回到了帝都，再想动手可就不容易。萧雅，你爸怎么还没回来？爸最近有了天神集团两百亿的投资，忙一点也很正常。没事。喂，周夫人，刘总出事了，被人打进了医院。什么？我马上去。妈。怎么了？你这么慌张？你怕被打进医院了？快去医院！青姨，雷叔怎么样？不能少说，医生说很严重，让我做好心理准备。谁干的？顾清楚，我跟刘总刚进入地下车库，准备上车，一群人冲出来就打，打完就跑了。马上给我调查清楚，到底是什么人打伤我雷叔？怎么样？病人情况不容乐观，脑部受损严重，就算活下来也是脑死亡。李医生，你救救我吧！啊！我们已经尽力了。什么脑死？你治不好就代表没救了。秦宇，我能治好李叔。秦风，我什么时候了？你就不要再逞能了。以为你是谁呀、啊？他这种情报，就算华佗在世，也不可能救好的。你真的能治好李叔？你给我滚！自从你来了我，我妈就接二连三的出事，现在我爸也出事。就是一个扫把戏，你离我们家远一点吧，我们家就不会出事了。风儿，你真的能叫你雷叔？妈，这都什么时候了，他嘴里有会一句真话吗？我事先说明，我们让他活下来已经够不容易了。若是让他乱来，出了什么事儿，我们……青姨，相信我，我一定能让雷叔醒过来。你敢？不许去！再不治疗，雷叔就真的没救了。雅兰，让他试试。风儿。放心吧，秦姨，有我在，雷叔不会有事的身亡，查出来了，是李氏集团李国良找人的，变了吧？是。雷叔已经没事了，可以转入普通病房休养。这不可能，病人已经完全恢复了。你这是怎么做到的？这个世界上有很多事情都会超出你的认知。出现了私教，我愿意先手为师。起来吧，我不收徒。再说，我的本事你也学不会。医生，我爸真的没事了吗？完全没事了。等他父亲过来，在医院疗伤一段时间，就可以出院了。风儿，太谢谢你了。秦姨，不用谢。师王，救命！你快来救我！他们要抓我！师、啊、王，你快来救我！啊、臭婊子，今天晚上谁也救不了你。老子想玩的女人啊，就没有玩不到的。警长，你不要乱来。你知道我刚给谁打了电话吗？那你说一说，让我害怕谁？我刚给神王打了电话，马上就来了。你现在走，还来得及。神王，哎呦，我好怕呀，我快要被吓死了。神王是何等人？你孙思路还认识神王呢？神王在哪儿呢？我怎么连个鬼影子都没有见过？你看见了吗？没有啊。哼，孙思路啊，你就算吓唬我，你要动动脑子吧。神王会来救你这种人，老子今天就要在这里把你给办了。顺便让我手下两个兄弟啊，也别瞎受小事。我看这牛真不赖，我都有点迫不及待了。我是认真的，十王马上就到，你敢动我，你就死定了！把他给我按住，老子要一边上他，一边等神王来救。救救我，神王！使劲叫啊！你叫的越大声，老子越兴奋。神王，谁呀、啊？爸，小子，你竟然敢打我们家少爷，找死！你你你你你不要过来！你你，师、啊、王，我就知道你会来救我的。你没事吧？我没事，幸好有你。师王，把康龙带走。有康龙在手，你们去联系康有权，说不定能在他口中套得一些有用的线索。是。
我送你回家吧。李金飞，您要是想活命，最好老老实实交代一下，<笑>要不然我会让你体验一遍这里面所有的神剧。我可是省府康家少爷，你要是敢动我，会让我你呢。老龙，你知道我是谁吗？我知道，你不过就是秦家的弃子，杀了赵天球，我可怕。我背后的靠山可是秦家。我还有另一个。天神殿神王，你是神王？不可能！只要你告诉我秦家不为人知的秘密，我可以让你死。否则，不但你要死，康家也会你。你少在这瞎说话，有种啊，就杀！我爸会让秦家千刀万剐。我看你真是不见怪。其他一般说什么？现在是没想通的话，就再起。等你十根手指全没，就犯交差。好，我说，我说，我动手，我动手，我我我说。秦家是不是要刺杀你弟，预谋造反？我不知道，你不知道。啊！继续切。你真的不知道？我没有告诉我呀。把这根手指寄给康家，跟他说，要想让康龙死，康家的弟，老实。是。谁呀、啊？康永传，这是你儿子康龙的手指。你若是不想让康龙死，康家灭族，拨通这个号码。我警告你，你们敢动我儿子，我一定让你们赔账。康永传，我是天神集团的周青龙。你要我陪葬？天神集团，我天神集团最大的老板是神王。怎么，你康家什么时候有这么大能耐，可以跟神王抗衡？你们到底想怎么样？不想康家灭族，就过来找我。记住，不许让秦家知道。雷叔，你醒了。风儿，谢谢你啊。雷叔，不用客气。雪峰，谢谢你。没事。不过是一码归一码。你虽然救好了我爸，但是我还是不会原谅你。还有啊，你离露露远一点。你要是敢伤害她，我还是不会罢休的。我跟她真没什么事儿。对了，雷叔，打伤您的人是李伯良，是因为李学海事件报复。现在李家。以前被我灭了，风儿，你有这一身本事，你到底是谁啊？我是神王。你觉得我不会相信吗？你要是说点别的事，我们也许还会信。到时候你们就会知道了。既然雷叔没什么事儿，那我就先回去休息了。青爷，记得有什么事儿给我打电话。你是那个秦家的气少？ False， 这可是天神殿神王。什什么？你你是神王？康有权，我给你们康家一条活路，就看你真不珍惜了。你你吩咐，唐飞的号码是不是你在用？不是，是。这么说来，那天接电话的人是你了。这。是神王饶命，神王饶命，这一切都是秦家干的。我我我什么都说，我愿意，江江湖赎罪，江湖赎罪，江湖赎罪。秦家真的是要预谋造反？是，秦家勾勾结诸神殿，准备刺杀你弟。果然如此。
，秦家想要篡位，等他们刺杀女帝之后，就会拥护心帝上位，然后再架空心帝，达到挟天子以令天下的目的。待待待到时机成熟，再让心帝禅位于秦家，秦秦家就可以名正言顺的登登登上帝位了。果然是一部好棋啊！只要女帝一死，后面的计划秦家绝对能够完成。秦家韬光养晦这么多年，等的就是这一刻。秦家狼子野心，其罪可诛十族。半仙女帝，你还知道我是女帝？要不是神王出手，我早就已经死了。女帝饶命！女帝饶命！我愿意。这，得罪李公，得罪李公，得罪李公。说吧。秦家的下一步计划是什么？这次杀女帝不成，他们肯定不会善罢甘休的、啊啊啊。秦家已经勾结了诸神殿，让诸神殿派出更多的高手刺杀您。可女帝打算把你们一块解决掉。一绝后，我我听说，听说诸神殿殿主上帝会亲自出手。秦家联合诸神殿对付，就算事成，恐怕也要付出不小的代价。啊，是，秦家答应诸神殿，说事成之后将南疆沿海一带发发给诸神殿。简直该死！从现在起，秦家以后的动向必须随时报告你。你要是敢耍花样，天神殿的手段你该知道。小小秦家，保不住你。啊、是是是是是是，滚吧。啊是，哎这这就滚，这就滚，这就滚，哎这这这这这这，啊滚！神王，接下来你有什么计划？要想灭掉秦家，必须得把秦德那个老东西调到云城来。神王言之有理，秦德在帝都实力根深蒂固，但若是离开了帝都，想要除掉他就方便了很多。秦德身居简出，恐怕不会这么轻易的离开帝都。要想让秦德那个老东西离开帝都，来到云城。办法只有一个，什么办法？<咳>那就是宣布我们订婚的消息。你觉得秦家老狗敢不来？你认真的吗？这种事儿我怎么会会开玩笑？我们订婚杀狗两不误。好，那就这么定了。青龙，你马上去筹办，一定要办的热闹，办的大气。把帝都那些大家族全部请来，四大战神，还有大夏境内各府排名前三的名门望族，全部请。你是想要让秦家在他们面前露出真面目？这样，就算他们下了一盘经济大棋，也有无翻身之地。没错，属下这就去办。刚刚得到消息，三日之后，女帝与神王要在云城订婚了。什么？若是女帝与神王订婚成功，我们要对付女帝就更难了。必须尽快通知诸神殿那边，尽快出发。谁？顶天大厦天台，我等你。秦风，秦风找你，那我就去会会他。小心一点，秦风实力很强。难道我很弱了？我倒要看看他能耍出什么花样。别装神弄鬼了，出来吧！没想到十年不见，你不仅没死，还学了一身本事。没想到秦家培养了这么多年，终究还是个废物。哼，没想到你找我过来，就是为了证明自己比我强。但那又如何？我才是秦家唯一的继承人，而你不过是个孽种罢了。终究名不正言不顺。秦家在我眼里只是蝼蚁罢了。杀母之仇，我会让你们秦家百倍仇恨。到时候，你们秦家一个也逃不掉。秦家的事。你想象不到，就你这点实力，对付我还可以，但想对付秦家还差着远。不过
你这身本事倒是，若是愿意回到秦家，做我身边的一条狗，倒是可以留住一条小命；否则，秦家必会送你五子团聚。我今天不杀你，我要你亲眼看秦家被灭，我要让你体会体会至亲惨死的痛苦。啊给我砸住！我一定将你所以十二段。我一定要杀了秦风。等对付完你弟，下一个就该轮到这个孽了。我除掉他，我咽不下这口气。不要因小失大。今天晚上，朱纯殿的上帝将抵达云城。今天晚上就是女帝的死期。秦风。你给我等着！等我杀了女帝，我才慢慢折磨你，让你受尽精神上的折磨。尊敬的上帝，欢迎您的到来。前位，老兄，为了安全起见，女帝未死之前，请问不方便请问。女帝在哪？还有神刀。他杀了我们这么多人，今天我一定要杀了他。请。诸位跟我来。等一下，神王到底在什么地方？神王已经来了。什么？拜见神王，滚一边去。是。<笑>大夏境内，诸神退避，匪者杀无赦。神王。你杀我诸神殿四大神，本帝今日必将你打入地狱。你们诸神殿在我眼里不过是蝼蚁罢了，也敢犯我大夏，今日便屠杀。诸神殿自今日起灭。好大的口气！今日我诸神殿五大神必将你就地正法。上！去啊！神王，行了，动手吧。你现在还不能死，留着你还有。你还要怎么样？只证秦家与诸神殿勾结，预谋造反。如果你不这么做，我一定会让你尝尽大夏几千年来研究出来的全部酷刑。大爷，哎呀妈了，诸神殿的人全全都死了。什么？少帝也被杀了？他们去刺杀女帝，结果神王早有准备，全全国的人都死了。神王，他他他太强了，怎么会这样？怎么会这样？连上帝都不是神王的对手。那女帝有神王守护，我们九世一点机会都没有了。我秦家谋划了这么多年，不能就这么攻破一退。喂，老爷子，情况怎么样？就在刚才，上帝已经被神王杀了，诸神殿算是覆灭了。我明天抵达云城。神王，女帝，邀请函已经全部发出去了。所有收到邀请函的人都表示，一定会来参加。根据我的线报，秦德、秦九霄、于文姬已经从云城赶往帝都了。我们的大鱼上钩了。秦老，你去告诉康有权，从现在开始他就是污点证。要想保住康家，最好让他别给我出什么幺蛾子。是。另外，送一份请帖给林家，让他们来参加我订婚宴。我订婚，秦姨不在。说不过去，是。周董事长，您怎么来了？快请坐。不必了，我是奉神王之命送来神王与女帝订婚的请帖。林先生一家到时候不必参加。我们能参加神王与女帝的订婚宴？这是神王送给林家的请帖。如果没有什么事的话，我就先告辞。啊，周董事长，慢走。神王居然邀请我们参加订婚宴，而且还是周董事长亲自来送的，这感觉也太不真实了吧！而且我们也不认识神王
这请柬啊，绝对不会有假，因为能参加女帝神王的订婚宴都是毫无贵重。我们有幸参加，真是天大的荣幸啊！林少，什么事儿这么高兴啊？我们刚收到了神王与女帝订婚宴的请柬呀、啊，而且是神王命令周董事长亲自送来的。你不是一直说自己是神王吗？女帝还要嫁给你，现在谎言，破公子破了吧？你要是神王的话。怎么会不知道自己订婚呢？风儿啊，这个请柬它也没有限制人数，到时候你跟我们一块儿去，也好纪念师母。你秦一说的不错，你身手好，医术又不错，能参加订婚宴的都是豪门贵族。如果能让他们看上呀，你就有出头之日了。这是我的订婚宴，我当然能去了，不需要请帖。你还要装到什么时候啊？我没有装，秦一，我订婚你不在场不像话。说的跟真的。好啊，明天你的谎言就会被戳破。明天你们就知道了，我还有事儿，就先走了。事到如今，你还敢在这儿？明天跟女帝订婚的要不是你，看他以后还怎么在我面前出席。梁先生，这是你们的席位。这可是首席，我们有资格坐在这儿吗？你不会弄错了吧？不会错的，那是神王亲自下的命令。你们请先入座，有事可以叫我，我先去忙了。谢谢啊，居然是首席，神王为什么这么安排啊？秦爷，雷叔，哎，对这次的位置安排还满意吗？我就说你怎么能进来？原来是在这儿当服务生啊，这身打扮倒是模狗样。风儿。当服务生可以，一会儿在豪门贵重面前啊，多表现，争取留个好印象。他们巴结我还来不及呢。哎呦，你都当服务生了，能别吹吗？凤儿，秦一知道你有本事，但是你现在还没有自己的事业，还是要脚踏实地才行。他要是能脚踏实地，他就不说出这些话。我看呀，就是江山易改，本性难移。帝都。秦家道，帝都秦家的老家主多年未见，看来只有神王与女帝的订婚宴才能引他出事啊！神王与女帝何等身份，秦家再强大也比不上呀！要是秦家不给面子，以后肯定要被诟病。秦老爷子敢不来吗？爷爷，那就是秦风。没想到他居然是这里的服务生，一个孽种竟然也敢打伤你，我们一定不会放过他。没想到十年不见，你倒学会了一身的本事。见到爷爷，居然都不叫我，真的没有教养。你也配？我妈都被你们杀了，你还想让我尊敬你？你脑子是不是被驴踢了？秦风，你敢这么跟老爷子说话啊？秦德，你觉得这个德字，你配？秦风，你有什么资格跟老爷子这样说话？你要知道，你的命是秦家给的。秦家可以随时收回，懂吗？收回我的命，要是放在十年前，你们或许还有机会。但是现在，只有我收回你们的命。一个孽障也敢大言不惭！别以为你稍微有点能耐就在我们面前嚣张。秦家想要杀你，依旧轻而易举。若不是神王与你弟订婚，今日你休想活着离开。休想活着离开的是你们。这些年，你能耐倒长了不少，这个嘴皮子也跟着见长了。老夫今天就坐在这里，看一看你怎么对付我们。人差不多都到齐了，那就开始吧。周董事长为什么对秦风那么客气？风儿怎么上去？难道他是司仪？哦，难怪啊，原来他是今天的司仪呀、啊。看来宾客快到的差不多了，订婚仪式马上就开始。诸位都请落座吧，一会儿好戏就要开场了。今天是我跟女帝订婚的大喜之日，首先感谢诸位的受邀而来。我看他真是疯了吧？他在这儿胡说八道！完了完了，这不是女帝，什么清算下来，咱们家都得跟着倒霉。秦风，你好大的胆子，竟敢冒充神王，还不快给我滚下来！说。竟然敢对神王咆哮！不可能，他真的是神王。风儿真的是神王，他他没有骗我吧
，我就知道凤儿一定要出行，修姐的在天之灵可以安息了。还是神王，那我呢？我既然亲手断送了我与神王的婚约，不可能，这绝对不可能！你骗我，我不信！神王的身份还轮不到你来质疑，他，他是神王，没想到十年前的妻子。竟然是名震天下的神王，这不可能，这不可能！晴天，你现在激动还为时过早吧？好戏还在后面呢。下面有请女帝登场。啊，她真的是女帝，我竟然真的冒犯她！我不敢女帝。诸位不必多礼，都起来吧。今日。不仅是我与神王死结连理的日子，还有一件更重要的事情，那就是这宿朝纲。诸位应该听说过诸神殿撒旦与哈迪斯来犯被我诛杀的消息，而诸神殿的目标就是……就在前两天，诸神殿又连续两次刺杀女帝，全部被我诛杀了。竟然还有这种事，简直岂有此理！神王威武，有神王在，女帝无恙，我大夏无恙。据我调查，诸神殿之所以刺杀我，就是因为朝廷内出了叛乱，想要谋权篡位。秦德，这件事情你应该比我们更清楚吧？神王说笑了，这件事我也是刚听说，我也不太清楚。你还真是越老越嘴硬，知道我为什么选在这个时候与女帝订婚，还把你们全部请过来，为。就是将你这个乱臣贼子给诛杀，饭可以乱吃，这个话可不能乱讲呀！你无缘无故给我们秦家扣一个罪名，老夫不服。也许诸位还不太清楚吧？神王乃是我秦家的弃子秦风，为了当年的恩怨，不惜污蔑我们秦家，这也是说得过去的。老东西，你还真是沉得住气。你觉得我要杀你，需要给你扣上什么罪名？天神殿之下，一切皆为伦理。但是我不这么做，还把你们全部都请过来，为就是要让我们秦家身败名裂，在天下人的讨伐与骂声中以丑犯颜。神王，你既然这么说，那就是掌握了证据了吧？请神王拿出证据来。好，你还真是不见棺材不落泪。周青龙，带人证。带上来，康家康有权拜见女帝，拜见神王。康有权，把你知道的都说出来吧。是，诸神殿刺杀女帝，皆为秦家所为。秦家其实早就预谋了叛逆，而您母亲。也是因为十年前听到秦家叛逆的消息，才被他们杀人灭口。你血口喷人！我所说句句属实。秦家狼子野心，欲杀掉女帝后，另立新帝，再逼迫新帝禅位于秦家，这样秦家就能名正言顺地登上帝位，从此实现必负大秦的计划。而秦家。就是大秦的余孽。原来秦家还有这种野心，简直是罪不可诛，一定要诛连九族。神王，就凭他空口白话，还污蔑不了我们秦家。就是，是是。老狗，你还真是沉得住气啊！我要是没有能够坐实你们秦家叛逆的证据，我会叫你们过来吗？康有权，在，把证据拿出来给他们看。是。尊敬的上帝，欢迎您的到来。秦为什么没有来？为了安全期间，在女帝没死之前，秦先生不方便出面。女帝在哪里？还有神王，他杀了我们这么多人，今天我要将他们一起斩杀。神王已进来了。什么？哎呀，不好了！诸神殿的人全部都被杀了。什么？上帝也被杀了？他们去杀女帝，结果神王早就有准备，所有的人都死了。神王太强了，怎么会这样？就连上帝都不是神王的对手，那女帝有神王守护，我们岂不是没有任何机会了？
，我们秦家谋划了这么多年，不能就这么功亏一篑。老爷子，哎呦去！你个老王八蛋，你出卖我们，你也得死！啊！别急，还有证，把上帝给我带过来。这位就是诸神殿的上帝。上帝，你说吧，到底是谁让你刺杀女帝？秦家。秦家承诺给你什么？秦家说，只要我杀了女帝，他们登了基，就将南疆沿海一带划分给我。简直是无耻至极！竟敢提出如此丧前辱本的条约，一定要灭族！灭族！灭族！灭族！秦德老狗，你现在还有什么好解释的？哈哈哈哈我秦德英明一世，隐忍了这么多年，计划了这么多年，到头来居然功亏一篑。不过你们也别得意的太早了，我秦家还有一盘大棋。你说的是那盘经济大棋吧？你可以仔细看看，今天在场的所有人是不是？都是你培养棋子，他们可都在。这，这你都知道了？你这盘大棋已经崩溃了。我既然要对付你，就不会给你留任何机会。我输了，输了，输给了一个棋子。这，这，这都是命啊！十年前，你们把我与我母亲赶出秦家，还把我母亲杀了。今日。我就灭你们九族，青龙，把秦家人都给我带下去，就地正法，灭九族。是，不要，不要。妈，儿子终于给您报仇了，您在九泉之下可以安息了